ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു ഗുരുകുൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവിധത ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ഷിഫ്റ്റർ സി ഒ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസൈനും സോ ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എ എൽ യു ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റാണ് ദ ഷിഫ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദ പ്രൊസസ്സർ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ എൽ യു ഓൺ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബസ് വിതൗട്ട് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓർ വിത്ത് വിത്ത് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ചെയ്യുന്നൊരു യൂണിറ്റാണ് ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ എൽ യുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി സോ ഷിഫ്റ്റർ ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരലൽ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് സെയിം ടൈം എല്ലാ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് കുറേ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ചില ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണം ആ ഷിഫ്റ്ററിലോട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്ററിലോട്ട് ഡേറ്റ വരാൻ തന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണം ദെൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റിങ്ങോ ട്രാൻസ്ഫറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണം ദെൻ ഇനി ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണം ആ ഡേറ്റേനെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മിനിമം മൂന്ന് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷിഫ്റ്ററിന് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്ററിന് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളതൊരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരൊറ്റ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ വൺ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇഫ് ദ ഷിഫ്റ്റർ ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് എ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് ഷിഫ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡേറ്റ ഫ്രം സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ഓൺലി വൺ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഒറ്റ ക്ലോക്ക് പൾസ് മതി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ സിഗ്നൽ ഫ്രം എ എൽ യു ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ദ നീഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലെ ബസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ആ ടോപ്പിക്ക് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇടാം അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എ എൽ യുന്ന് എ എൽ യു എ എൽ യുവിൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് ഷിഫ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ എ എൽ യുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സിലോട്ട് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരേ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സിലോട്ട് പോയി ഇതെല്ലാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതിന് ഈ ഡേറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് ആവശ്യം വരുന്നത് ഓൺലി ക്ലോക്ക് പൾസ് നീഡഡ് ഫോർ ലോഡിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ബസ് ഇൻ ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ പോയി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ടിൽ വരുന്ന വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ സെലക്റ്റഡ് ആവും അതിലേക്ക് ഡേറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണ്ടി വരുന്നത് സോ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് ഷിഫ്റ്റർ നമ്മൾ മക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ അതിന് രണ്ട് സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ആൻഡ് എച്ച് സീറോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടേബിൾ
ഇനി ഓരോന്ന് നോക്കാം സീറോ സീറോ എച്ച് വൺ എച്ച് സീറോ 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 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരികയാണ് എഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സീറോയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എഫിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ എസ്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് സീറോ വൺ ആവുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോറി അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓർഡറിൽ പറയുന്നത് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൾ സീറോസ് ഇൻ ടു എസ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ടെല്ലാം സീറോ ആണ് വരുന്നത് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ മാർക്സിൻ്റെയും ത്രീ എന്നുള്ള ലൈനിലോട്ട് സോ എല്ലാ മാർക്സിൻ്റെയും ത്രീ എന്നുള്ള ലൈനിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ത്രീയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രജിസ്റ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് വാല്യൂ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിറ്റുകളും ഒരു പൊസിഷൻ അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റായി ഷിഫ്റ്റായി പോകും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ഇൻപുട്ട് വേണം ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കാം എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻപുട്ട് ഐ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് അത് വണ്ണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു വണ്ണ് വരുമ്പോഴല്ലേ സീറോ വണ്ണ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് സോ വണ്ണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സീറോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം ഇവിടെയുള്ള വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകണം ഈ വണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം സോ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു ബിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ ഈ എഫ് കൂടെ സോ ഈ പ്രീവിയസ് വാല്യൂവിനെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത മക്സിൻ്റെ വണ്ണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പുതിയ ഇൻപുട്ട് വന്നു ഇവിടെ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഈ മക്സിലോട്ട് പോയി ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മക്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെടുത്തിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെയും വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് വരും ബാക്കി എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണ് തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം മാറി പോകരുത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കാം സോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ബിറ്റുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ സീറോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോവും ഓക്കെ ദെൻ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് പോവും ദെൻ ഈ വണ്ണ് ഇപ്പുറത്തോട്ടും പോവും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ സീറോ എന്തായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു ഈ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ സീറോ പുറത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ഇൻപുട്ട് വരണം ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റുകൾക്കും റൈറ്റിലോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് സോറി റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ഇൻപുട്ട് വരണം ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റുകൾക്കും ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് മക്സിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു അത് ടൂവിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം ടൂവിലോട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ആയി നമുക്ക് അടുത്ത മക്സിലോട്ട് പോകണം സോ ഇതിൻ്റെ എഫ് വൺ എന്ന് എടുത്തിട്ട് ടൂവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത്
ഇനി ഈ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ എ ഫോർ ബിറ്റ് കോമ്പിനേഷനൽ ലോജിക് ഷിഫ്റ്റ് അതാണ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ ഷിഫ്റ്റുള്ള പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ചെയ്താലുള്ള ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇതാണ് സോ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് ആണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടേബിളും ഫിഗറും വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസൈൻ എ ഫോർ ബിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് ഷിഫ്റ്റർ വിത്ത് ടു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എച്ച് വൺ ആൻഡ് എച്ച് സീറോ ഓക്കെ ദ പെർഫോംസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ ബിറ്റ് വാലൂസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പാരന്തസിസ് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് എച്ച് വൺ ആൻഡ് എച്ച് സീറോ റെസ്പെക്ടീവ്ലി നമ്മുടെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ടേബിളിലെ സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നോ ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സീറോ സീറോ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് സീറോ വൺ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് വൺ സീറോ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോസ് ടു എസ് ഫോർ വൺ വൺ ഓക്കെ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഈ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോ